Estamos chegando com mais um episódio do podcast Vamos Sem Corte Amiga! Ai, que gostoso! Hoje estamos na mesa com o Di Cardoso! Oi, eu! Heitor Okimura! Raoni Nicolai! Ai, Di Cardoso! Esse que vos fala, Marcão! E rapaz, você já sabe onde ouve a gente, no bobosemcorte.com, no YouTube, no Deezer, no Spotify, em todos os lugares do universo. Só ouvir. Lá. É só chegar e ouvir nós. Você também pode entrar no Facebook, BS seu ouvinte, você pode dar aquele tapa no, no review do iTunes, que estamos com saudades de Tome. ler aqui. Sim. E leremos na sequência, em outro dia, que hoje não. E, por fim, vire nosso patrão, Heitor, tem uma notícia pra você, Heitor. Minha Nossa Senhora. Alcançamos 40 patrões. Eita, Minha pê. Nossa Senhora. Que absurdo. O problema Barulho. era eu. O Julio tá ficando eu louco, saio... irmão. Bomba. É, hoje pode ser que a gente perca dois, né? É, Exatamente. É, mas é, estamos com 40 patrões, o bagulho está ficando louco. Realmente estamos com muitas Somos pessoas. Nós. Manda abraço pra eles agora, por favor. A gente decidiu alguma coisa e continua mandando abraço. É, é, vamos, vamos continuar abraço. mandando abraço é, até... até segunda ordem, entendeu? Até o ter fôlego. Precisamos, precisamos entender o que a gente vai fazer. É, já teve patrão cobrando, ah, vou parar, vamos parar porra nenhuma. Vocês não, e tem gente que tá vindo pagar só porque fala nome, né? Exatamente. O rapaz mandou lá, eu quero dar 10 com 10, quando vocês falam meu nome no programa, eu devia ter falado com 15, <risos> com quem? Com 30. <risos> é, mas a gente JV é Meirelles, Márcio Monteiro, Felipe Camel, Jeff Oliveira, Abraço. Gustavo Silva, Jonas Bonfim, yeah. Matheus Rodrigues, Rosser Ferreira, Wellington Araújo, Bruno Neto, Abraço. Michael Adalberto, Jonathan Carioca. Costa, Michel C. Santos, Danúbia Oliveira, Abraço. Daniel Barreto, Aldo do Como, Kleber Augusto, Como? Paulo Henrique, <risos> Renato Amaral, Diego Vermão, de Walter abraço. Tramontina, Inspira. já falei já. Jonathan Borges, Rodrigo Loreano. É por isso que tá na 40. minha mente a é ordem das 40. coisas. E daí eu vou falando no automático. Ele tá falando rápido, então ele não Emmanuel pode... Emanuel Reinaldo, Rodrigo Lopes, Ricardo Júnior, Júnior Estela, não. Marcelo Abraço. Cileiro, Cidiro. Renan, Marcos Nascimento, Essa Thaís e Fernandes, Rodrigo Abraço. Moraes, Cleiton Fantini, Lucas Leal, Guilherme Osa, Marcos hum. Preti, Abraço. Jane Freitas, Tome nome. José Vicente, é, Vicente. Essa fera aí, meu. Diego é, Ribeiro, José eita, Carvalho, eita, Pamela eita, Fernandes. Minha oh, Nossa Senhora, quem contou tem 40 aí. Tem 40 aí, ah, um abraço para José Carvalho. A Pamela Fernandes e o Diogo Ribeiro, que são novinhos. Você fala hein? com a gente, quem são vocês aí? É, mas eu, eu, vou, fazer, eu vou fazer Tudo no bem? grupo. Eu vou fazer no grupo um bagulho pra tu de imitar, olha só, a gente esquece. A gente esquece. De fazer uma imitação. Acho que o dia é só, é só um corpo com piada ruim. <risos> tá vendo? A só? gente não pega, a gente é, não lembra dos talentos é, dos caras, tá ligado? Você vai fazer aí. o cara ler a notícia e tem um pouco tempo, então corta mesmo. <risos> corta mesmo. <risos> é verdade, tem isso na notícia. É, então eu vou dar um abraço pro Diogo, pro José e pra... eu vou fazer, vou fazer uma galera, um negócio pra galera se apresentar lá no. É, eu no BSC Ouvintes, que acho que é legal pra galera botar a ficha técnica de cada um pra saber. Boa. É, se legal. não mandar, a gente não lê também. Pra e o que fez no fim de semana. Também. E o que fez no fim de semana. Como foram as suas férias. De várias, certo. Aquele rolê. Boa. Várias aquele mulheres, rolê hein? É, hoje eu tô adquirindo um bloqueio de nota, que eu não sei porquê. É... Ah tá, vamos falar hoje sobre como... É sobre envelhecer, né, Realmente Heitor? velho, Fala realmente velho, velho, de verdade. Vamos falar sobre como é lidar com velhos, é, é isso? Não é velho na minha que você acha velho, tô falando velho de verdade mesmo. Aliás, é é... é falando é em velho na minha, na minha ele... Precisei de, uma, de umas informações lá, ele mandou uma pasta pra mim, a senha da pasta que ele colocou é use camisinha. Não. A vida dele tá um pouquinho difícil. Tá um pouquinho... Não. Ele falou que eu a criança... Eu acho que ele tá preocupado mais com as suas a doenças. Pasta, não, a pasta dele é a maior emoção que ele tem na vida. Na é, vida. É, é, é esse, esse traquejo, essa, esse gracejinho da senha foi a felicidade de um mês. Uhum. Isso diz muito coisa. Normia falou que tá foda, que o moleque, quanto mais ele cresce, mais o grito fica potente, mais ele chora. Então... É, Se tá uma for alegria. o vai ter um tronco, vai ter um tá tórax ali de sofrer. É, vou, vou ler a notícia de hoje. A primeira notícia aqui tem muito a ver com, com, com o de Cardoso que pois chegou é, hoje. Você viu só. Que é sobre tá a Neiva do Céu. Neiva pois é. Céu. Então, a, a, a Neiva do Céu, Neiva. ela é maravilhosa, né? Vocês ouviram o áudio? Todo é, mundo ouviu o áudio? Todo mundo ouviu o áudio. original. Você que não ouviu, pausa o bobo você curte. Agora vai ouvir lá o original. Cura Neiva do Céu. Neiva do Céu. Coloca Neiva, Neiva do Céu no YouTube, provavelmente aparece o meu vídeo é. em primeiro. E aparece o vídeo do Di. O Di fez um vídeo né, famoso ligeiro, né? O famoso <risos> pega <-Bit, risos> O famoso Felipe Neto brasileiro. <risos> Ai, eu sou né? desses. E estourou o vídeo do Dica Neva do Céu. Tem gente que. Tem gente do meu trampo que eu vi pelo teu vídeo. Caramba, cara. É louco. Mas Real, esse velho. foi um daqueles áudios que conquistaram, conquistaram o planeta. Conquistou é o país, difícil sim. alguém que não Era tipo o Chaxim Vota Sim. 
pra quem conhece o Chaxim, sou... que era um traficante a favor do desarmamento, <risos> entendeu? É um desses autos que ficam pro, pros anais, entendeu? Meu Deus do Vai céu. Vai lá, lê pra nós Então aí, vamos lá, gente. notícia. O grande mérito do áudio Neiva do Céu é quebrar tabu do sexo entre idosos. Sinarzinho. Ah, mas é. ela era velha? Ela é, não, ela, ela é. é. Não era, não, ela, ela é. Ela não era não, e aí é cada é vez velha. mais. Não é velha, não é velha. Eu, ó, eu... Cê eu ia? sou obrigado a dizer que eu tenho. Você ia? Eu tenho elas no meu WhatsApp, as duas. Não. Rolou. Eu tenho como provar Você tem isso. A Neiva? A, a Neiva. Você acorda e fala, Neiva, a Neiva, seu bandido. A Neiva eu ia mesmo, <risos> sério mesmo. Oh. Ah, cara. E quem que. E, e pelo áudio não dá pra ver que ela é idosa. Dá, dá sim. sim. Você ah, lembra do áudio? Ah, é, voz de velho. Então eu vou fazer o seguinte. Tem muita gente com 35 anos assim, velho. De forma inédita, eu vou colocar depois um áudio que ela mandou pra mim. Uh, Aí sim, é. áudio quente. Tem vários, mas Se o Di falou, um. falou que ia, quer dizer que ele já comeu. Já, já foi. Neiva do já céu. foi. É. é o Cidarzinho é a história do Di Cardoso. <risos> que ele lançou o vídeo tão rápido. <risos> Vamos lá. <risos> Vamos mudar de assunto. É, é que agora é Tami. É, 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 então, é Tami Sinar. <risos> a história do Sinarzinho deixa o recado sobre a urgência de encarar e incentivar relações sexuais entre pessoas na chamada terceira idade. Essa é a preocupação Olha e não, só. sei lá, aumentar esse sinalzinho aí. É, pois não, é. Não. A, bomba, a bomba peniana pra outra parte idosa também vale, Não, pelo amor. Sinalzinho não é o problema, o problema é o sexo. Você tá tendo sexo, não tem problema nenhum desse sinalzinho. Por mais que a sociedade esteja em busca da diversidade, ainda há preconceito. Ivete Mixtro Dias, a dona Ivete, minha parceira, <risos> que tem 60 anos, disse em entrevista ao Agora ter sido julgada pelas pessoas pelo simples fato de conversar sobre sexo com uma amiga. É que é muito bom, né? Porque é um, porque é um linguajar de velho falando umas putaria. É da hora demais. Não casa, assim, Não, a parte né? mais maravilhosa é que ela mandou um vídeo pra mim, ela e a Neiva, é. e no vídeo elas falam que o meu vídeo motivou, de certa forma, elas a saírem de casa, velho. Porque Maldor. elas viram aquilo como um preconceito E quando elas viram o pessoal rindo e comentando no meu vídeo da Sobre hora. como era engraçado Elas falaram, não, isso é divertido Elas apareceram num show muito aí bom, né? elas cara, é. Eu acho que a parte engraçada É que se o Marcão fizer um, um áudio tosco Semelhante pra mim não vai ser o nome do Marcão que vai ficar famoso, vai ser o meu. Que ele vai falar, Raoni, caralho! Raoni do céu! Só falando mesmo, só é, falando mesmo, só falando mesmo. Loucura. Que nem uma vez aí que uma amiga nossa fez uma denúncia pra gente aí de machismo, tirou print e botou no stories, você lia o negócio só dá pra ver meu nome ali, que não tinha nem a, nada a ver com o bagulho. Era o print nada que apareceu, Raoni. Só o nome Raoni e aí numa crítica a mim e eu não tinha nada a ver com aquilo. <risos> Tava nem no assunto. Meu Deus. Olha só. Ela criticou a insistência em classificar o sexo como tabu até os dias de hoje. Apesar de ter 60 anos, estou nativa. Gosto de sexo. Destacou. Cara, eu tenho áudios dela Credo falando o quanto ela gosta. E gole pintão. Credo em gole hora. pintão. Da hora, da hora, da hora. Da hora, da hora. Né? Porque você pensa que... Que esse pessoal velho tá em casa sem fazer nada, mó tempo sobrando, pode muito curtir a ah, vida. Ah, tem que meter mesmo, velho. É, <risos> Aí eu queria ela ter tempo sobrando pra isso. Não, não é lógico, fala... não é lógico. Ela que ela fala assim do negócio do tempo, né? Tava chovendo, né? Aquele frio da gota, tem que trazer ele pra casa. <risos> Mas o que eu vou dar pra ele muito. Eu vou dar. Neiva, Neiva, mas não tinha um pingo de pinto. O programa de estudos em sexualidade da Universidade de São Paulo, USP, mostra que 66,7% de mulheres brasileiras com mais de 60 anos mantêm vida sexual ativa. É bastante, hein? Rapaz, eu, é conheço, bastante. eu conheço gente de 25 que não tá com a vida sexual é. ativa. Ah, eu sou, que nem, é eu sou que nem radar de trânsito, filho. O quê? Passou de 60, eu pego. Não, não. não eu sou assim, cara. Não, não. É, essa é a anedota. <risos> Mulheres mais velhas precisam conviver com a solidão e certo nível de hipocrisia dos que acreditam que elas simplesmente perderam o desejo. Balela. Também... Adoro essa palavra. Balela. Essa já garante que quem escreveu tem 67. Mas também é. não precisava cair no X-Video lá pra fludar tá a timeline. Então precisava, não precisava. A medicina diz que sexo é vida e a máxima se comprova nesta altura do campeonato. Quem escreveu isso Nossa, tem muitos termos de merda, velho, né? É, é, é no limite do, da prorrogação que você tem que fazer que os texto. últimos gols, velho. Senão é. não tem mais. Né? Ai, meu Deus. É questão de saúde pública e os médicos alertam sobre os efeitos da abstinência sexual. O, som, o aumento da depressão na terceira idade. Portanto, 
é de tirar o chapéu. Puta que pariu. <risos> é de tirar o chapéu, <risos> diálogo entre duas pessoas comuns, falando abertamente e sem pudores sobre sexo. É, de é assim que deve ser. Olha, Genaro, vou te dizer que, olha... <risos> é de tirar o chapéu é e de vestir tirar, a toca, olha, É de tirar o chapéu, Essa hein, acertou Belo. na mosca. Olha, meu, que, que louco. Olha, não, aqui, na mosca, ó. não, no sinarzinho. No assim. sinarzinho. Ai, cara. Bom... Tem o áudio aí pra gente ficar? Tem, Manda tenho. aquele áudio pra nós, antes da gente seguir. Que eu tô, tô curiosíssimo. Tô, tô procurando aqui a... a, a... Tô procurando aqui o áudio que tem muita coisa aqui. Você não nossa. faz imitação da Neiva, não, Dino? Não consigo. Não, não consigo. Deixa eu ver. Que do céu, hein? Então aí o negócio deve ser bom, hein, cara? Sinerzão, velho? Deve ser um sinerzão. <risos> hum, delícia, adoro. Quem tem um áudio desse? Quem tem um áudio desse no, no celular? Já Agora, Agora é só o pau, do céu. De do céu, deve ser o sinerzão. Tava chavecando as velhas. Olha aí. Ah, tava ch... ah pô, travou, peraí. Amigo, 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 amigo. Eu vi o vídeo sim, amigo. Ah, mas você falou que eu sou do Satanás? Que que é isso, amigo? Eu não sou do Satanás, não. Mas eu vi o vídeo sim, eu vi o vídeo oh. sim, parabéns. Eu só gosto da fruta. Eu adoro a fruta, rapaz do céu, como eu gosto, viu? Adoro! A, 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 pra mim, assim, ó, melhores partes, assim, melhores momentos. A parte dela falando do cara botando o dedo no cu do <risos> Eu não sou viata! Eu não sou, eu não oh, sou viata! É sim. maravilhoso! Parece o um velhinho comendo um pagou e você fala, mano, qual que é o seu problema, cara? É. E, a, e a, melhor, a segunda melhor parte é o vídeo dela desmentindo. O áudio dela desmentindo lá. Não, gente, olha, gente, essa voz não sou eu. <risos> Isso eu não sei, pra eu mim. não sei quem tá me imitando. Entendeu? Eu vou descobrir. Eu não sei quem foi. Não sei como fez, não sei quem é, nem como, mas, mas eu vou descobrir. Eu tenho a minha consciência <risos> limpa. Ô, Di, como é que ela conseguiu o seu WhatsApp? Então, velho? o lance foi o seguinte, eu fiz o vídeo, aí o vídeo daquela bombada, tal, não sei o quê, e aí me chamaram no Instagram, o um Instagram que seria o perfil dela lá, é um perfil que fizeram, Neiva do Céu e Ivete do Sinarzinho. <risos> aí fizeram e me chamaram no Instagram, ó, oh, a gente viu o seu vídeo, eu falei, pronto, processo, mal começou o vídeo bombar, <risos> já mal... tem um processo. Vai ser strike. Aí, não, a gente adorou seu vídeo e tal, e mandou um áudio. Aí, no que mandou um áudio, eu falei, não, anota meu WhatsApp então, porque eu quero um vídeo de vocês falando que gostou e tudo mais, né? Felipe Neto, estamos aí. Né? É. Não sou o Lucas Neto! <risos> aí eu já na hora, pá, ela me chamou e aí a gente começou a trocar ideia com a Neiva. Já começou a namorar. E em seguida, não. <risos> não, que Vai não é. passar na véia, vai não passar. Não. Aí, aí começamos a conversar com a Neiva, depois a Neiva passou o WhatsApp da Ivete, a gente troca ideia, todo mundo junto até hoje. Que dá. É muito engraçado. Todo que dia a gente delícia. dá um bom dia, boa tarde. Bom, falando aqui sobre a. Sobre... E tava de terceira idade, né? Uhum. Que é a palavra que a gente sempre fala. Mas já estão dizendo hoje a existência de uma quarta idade. Tem, tem mais. Quarta idade. Que engloba tem pessoas divisões. a partir de 80 anos. Tem divisões. Tem a Se divisão. a antes é de felicidade, essa aqui é tipo, olha só, vamos não, encontrar. Mas dá, a né? felicidade é a terceira ainda que tá transando. A quarta mas... idade, eu acho que é cruza... o cruzamento da linha é essa. Já não estamos transando, então oh. não é mais feliz assim. Então, não. De acordo com algumas estimativas, essa faixa etária alcançará uma representatividade considerável de cerca de 4,5 milhões de pessoas até 2020. Pô, é bastante gente. Muita gente. A, a, a OMS fumar, classifica gente. envelhecimento em quatro estágios: meia idade de 45 a 59 que é aquela que você ainda tá dando aquela estilingada com força. É, você é, é coroão, você é coroão. Idoso 60 a 74, que com um aditivo ali, o carro consegue rodar, o carro Nissan. Mas roda é, sem óleo. É, roda, roda, roda com óleo sintético. É, é óleo sintético. Sintético 50. Cara, mas eu acho muito estranho chamar alguma pessoa de 60 anos de idoso, velho. Você não, não acha? Eu acho estranho, É complicado, cara. porque Mano, eu, pra não mim tá eu convivo. Eu cara de idoso ainda, na é a maioria. É. Não, eu convivo. A minha mãe tem 63, eu não consigo imaginar minha mãe uma idosa. Não, mas então... Ela tem é inteirona, cara. Velhos, é, é, Bebe mais que você? Porra, muito mais, cara. Você mais é também? É, velho, também. Sim, sim, sim. Velhice extrema, 90 anos em diante. Aí estão dizendo que dessa quarta idade aí... Ah, tem um ancião no meio que eu perdi. Ancião de 75 a 90... Uhum. Puta, eu queria ser ancião, queria ser muito da hora ser ancião. Ancião, porque naturalmente você virou ancião, você já aprende um Kung Fu automático. É verdade. Já, não é mestre, que você virou já... ancião, você vira mestre, é mestre não, Ou você vira maçom. Ou maçom. O ancião, já é um ancião ele ainda hora. tem a sabedoria, né? A velhice extrema, ela já está. A, a sabedoria virou Aí por é ele. Aí é Lady Gaga, né? Começa aí pra <risos> outro nível. <risos> outro nível. 
Aí assim, tem algumas formas, tem três níveis de forma de lidar com o idoso, certo, Heitorzinho? É importante saber, né? Três Como é que níveis. A gente pode lidar Vamos com lá. O primeiro Tapa nível, o Easy, né? <risos> no grito da porrada, <risos> na joelhada. E na casa de assistencialismo. É. O idoso é. de garotos é processado é. por. A senhora se cuida primeiro na casa dele, depois na sua casa, daí pro asilo e fica em paz. Aí. Uhum. Bom, fácil, fala alto. Todo velho, qualquer velho que seja, o velho é tranquilo, o velho não dá problema, mas você tem que falar alto com ele. Mas você tem mesmo? Não tem. sei, ele é velho, você tem que falar alto com Cara, ele. Cara, mas tem velho que não é surdo e impressiona, porque não, você mas... já vai falando alto, né? É. Você vai falando não. alto, aí ele fala você não precisava partiu precisar a partir de agora, né? É. Você acabou de ensurdar o velho. Nos últimos pelinhos vivo que é, tinha na orelha acabou. dele, ele desmaiou. Foi. Morreu, acabou. Aí vai ter que falar alto de qualquer jeito. Dá ordem simples e repetir várias vezes, eu tô passando com a minha avó, cara. Já tá nessa fase. Tá é... difícil. Você é, vou... é, vai dando uma ordem por vez, assim, né? Vai fazendo um bolo, você só fala o passo que tá agora e repete Isso. umas três vezes. A faca. A, a faca, palmirinha. Você lembra disso? Palmirinha, saudade. A faca. <risos> ele ele só... começa a ficar puto. A faca, só puta. Ele fica bravo, não. Mas, é, é, é isso aqui pra cortar a... A faca. A... Como é que é? Aí, a terceira vez, ela... Isso, faca, alguém, Isso. Tipo, como se ele... Como se fosse difícil. Ela não tá ouvindo o boneco. Ela tá ouvindo outras coisas. Até porque ela, ela devia se questionar. Tipo assim, eu tô idoso, eu tô falando com um boneco. Que que, será que isso é real? Será que, que... Será que isso não é um... Às vezes a chavinha dá aquele clac clac, sabe? Rapidinho. É, você se questiona. Ela se questiona. Se questiona. Mano, eu tô falando com um boneco, velho. Será que isso é boneco real? Será que eu tô se vendo um boneco? Ana, será que será Ana Maria que Braga nem é tão uma velha. Uma pessoa real e achando que é um boneco. Será que é muito rico? Eu tô cozinhando no céu, tá ligado? Não, mas a Ana Maria Braga nem é tão velha assim. Ela fala com um papagaio ah, de espuma. E é. às é. vezes ela rabo. fala em outro planeta, velho. Ela é muito louca, velho. Aí, por exemplo, mandar sentar, trocar de roupa, comer. Minha, minha, ah, essas minha, coisas minha avó aí tem é que falar assim, avó, põe o um sapato. Tem que falar. Aí ela não põe, eu falo, vó, o um sapato. Aí ela levantou e ia sair, eu falei, vó. <risos> aí, aí dá aquela vontade de dar risada. Porque vai voltando a ser criança de novo, é, né? É, então parece que é engraçadinho igual criança. Eu falei, vó, sapato, vó. Aí ela. Upa! Aí ela Upa. vai ser que bonitinho. Aí começa a colocar Upa. o sapato. É muito engraçado. Sapato. E também aquela revanche de. <risos> Sandália! A revanche de, de você falar pra pôr a blusa, né? Põe a aquela blusa. vida inteira mandando você pôr a blusa, daí você tem que voltar nessa fase. Vai pegar a friagem, vó. Vai pegar a friagem. Olha o golpe pra... de vento. <risos> golpe de é, vento. É. Andar devagar, cara. Andar devagar. Ah, essas coisas tem que começar a fazer antes da pessoa gritar, né? Porque ela não vai gritar. Então, não, ela vai ficando pra não. trás. <risos> ela não vai. Vai fazer as coisas. Não gritar nem em nenhum momento. <risos> né? minha, minha, minha avó, por exemplo, tipo, ela, ela recusou muito tempo a bengala. Ela não queria nem a pau. Só que ela tava se arrastando em casa. Aí eu falei, hum. fui lá, comprei uma daquelas que tem quatro pezinhos. Sim. E que é muito resistente. É o andador, você, né? Você joga o corpo e... Não, não. Não, não é o andador. É, é uma um... bengala que tem quatro pés. Ah, lá embaixo? Tipo, é... tipo... Como é tipo que um tripé. É tipo bom um que essa bengala ela fica de pé sozinha. Mano, é lá muito suporte, velho. Entendi, é entendi. borracha, entendi. é muito suporte aquilo. Então, ela, ela, mano, se ela tropeçar e botar aquilo no chão, ele Aguenta. trava ela, tá ligado? Aí eu não, não dei na mão dela, que ela não queria. Eu catei e larguei na casa. Deixei no canto da casa. Uhum. Aí passou uns três dias, ela, acho que ela precisou. Deu um ruim. Ela falou, é. Deixa eu pegar essa porra antes que eu caia, tá ligado? Você põe no caminho dela, que ela vai sair apoiando nela. É. Agora ela percebeu, ela tá andando igual Só que a melhor parte aqui, é engraçado, é que tem hora que ela pega, ela pega a bengala e sai dando rolê com a bengala, andando com a bengala claro, na mão. É. Ela não. não apoia, tá ligado? Ela sai dando rolê com a bengala. Eu falei, vó, não é Charlie Chaplin, não, pode essa porra não. Minha avó é cara. assim, ela é quatro passos, ela dá é um tique muito no chão. É, é, só dá uma encostadinha. É muito engraçado. Só pra ver se o chão tá lá ainda na frente, né? É, é só pra sai validar. Sai correndo e tem Falei, vó, a senhora não tá cega não, viu? Ela falou assim, ai não, é que só pra dar segurança. Não tá usando pra tá nada. Tá firmeza. Tá firmeza. Eu tenho uma tia... Dá um corrimão na mão dela e fala, vai andando com corrimão, é um tubo de PVC. Eu tenho uma tia que ela anda normal, só que agora ela já tá com medo de subir escada. Então uma vez ela veio dormir em casa, né, e ela dormiu na sala. Normalzona, assim, você não fala nada pra ela, mas por quê? Não quero mais subir escada. Ela já tá nessa ah, loucura, já da cabeça dela. O japonês é bem Na verdade, japonês, isso né? é, é que o japonês, ele é muito inteligente. Então ele já tem aquele lance de olhar e falar, hum... Vai dar ruim. Não, vai já, dar ruim. E o japonês, ele nem vai falar nada. O japonês ele que é vai bom se encostar mesmo. e falar, vou ficar aqui mesmo. É se outra. alguém perguntar, eu respondo. O japonês que é bom mesmo, não toma nem banho em banheiro que não tem aqueles apoios do lado, sabe, pra segurar. <risos> que velho tem que ter o um apoio é, no banheiro. Não, não. Cara que privado é nem assim, apoio. Esquecer. Ela quer uma rede de circo embaixo. <risos> É pra não ter erro, tá ligado? É um medo desgraçado de dar ruim, tá ligado? É... Eu, eu sou o apoio da minha avó. Ela parou em algum lugar, eu já paro do lado, já boto o braço já. Tem que fazer Porque ela isso. já vem segurando em mim já, já vai meio que... 
Sim. E o medo, velho, que foi, cara, isso não me aguentar. Eu tenho que aguentar, não tem que ficar meio que. Eu ando mais devagar que ela. Com Aí tá mundo, você né? com a bengala dela, que ela é, é de quatro pra pés, dar um pronto. suporte. É, minha mãe, ela anda normal, meu pai anda super bem. Tá tudo novo ainda, tá na fase do idoso novo ainda aqui. Mas assim, quando tem que atravessar Eles estão idosos rua... gandaieiros, seus pais. São, é, são da zoeira. Idoso da gandaia. Da Os pais do Heitor é impressionante. É mesmo? Quantos anos que eles têm, Heitor? Meu pai tem 72, eu Caramba. acho. Minha mãe tem 68. Eles são aposentados há muito tempo já. Qual que é a lista? Então no idoso, idoso. E só idoso. Só idoso. Mas, velho, ele, mas oh, teu pai tá quase ancião já. Já tá quase, você tem E não parece, né? Não tomando, parece, tomando então. Cachaça, mas também não tinha aquele velhinho. É o bonsai, né? É o velhinho bonsai, né? Ali do dia seguinte, ali de um dia pro Travou. outro. Mas então, ele anda super bem, os dois andam super rápido. Só que dá medo a hora que tem que correr. Daí eu fico meio que cercando ali, fazendo a zaga, entendeu? E por que, que você tem que correr? Não, tem que atravessar um semáforo, por <risos> ah, exemplo. Tá. Daí a hora que você olha com atenção, deixa os dois andarem assim na frente, mas deixa eu ficar aqui atrás, porque dá pode ser que tenha Cara, é impressionante, cara. É igual vai esse miniscado, você fica atrás só com os braços abertos. Não, é foda que minha, pra minha avó um degrauzinho, tipo, minúsculo, dois dedos, virou tipo uma escada gigante. É. Pra ela levantar o pé. E ela levanta o pé, a chinela fica. O problema é a chinela, o pé passa. É que ela só não que ela não calcula sapato. o chinelo, tá ligado? A distância do chinelo pro chão de um Não, ela não usa sapato mais, é só chinelo agora. Só chinela e sandalinha. <risos> tipo aquele rider de férias pros seus pés, que você, você soca o pé é dentro. É do É, tipo isso. Ela só usa isso agora, que não dá mais pra usar é, sapato fechado, né? O pé incha e tal. Cara, tá, tá engraçadíssimo, ela andando... E assim, a gente botava fazer fisioterapia agora, né? Hum. Então a fisioterapeuta vai duas vezes por semana em casa, velho. Ô, oh, que bagulho engraçado, eu chegar em casa, tá minha avó com um rolinho de madeira na mão fazendo exercício, tipo, um programa da cultura. <risos> é. Ela fazendo energia. sozinha, energia. Tá, 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 ela tá, tá, fazendo, tá, tá. levanta pro lado, levanta... Cara, ô, teve um dia que eu entrei em casa, eu olhei, eu saí, eu fui lá no quintal, mas eu chorava, eu senti no chão... Ah! Aí a mãe, minha mãe olhou pela janela, o que, que você tá fazendo aí? Eu falei, mãe, eu não aguentei ver a avó fazendo os exercícios da fisioterapia, é muito engraçado, velho. Cara, eu dizer que minha avó vai fazer 93 anos esse mês, tá e ela tá, tá com as perninhas durinhas e tal, assim, mas tá andando com uma galinha, isso aqui. Ela faz alongamento todo dia, ela encosta no pé todo dia quando acorda, coisa que eu não faço, que sou magro, coisa que o Marcão não deve fazer há 30 <risos> anos. Nossa, eu não faço esse tempo. Achar, é, abaixar até botar a mão no pé certinho, velho. Você fala, Legal, caraca. Loucura, né? Ela faz aqueles negócios de idoso, que ela vai, vai nesses grupos e tal, pra Cara, fazer isso daí ela faz acho que a vida inteira, nem sabia que ela fazia, mas ela acorda e faz uns negocinhos ali. Mas ela tu... não faz com grupo, ela faz só na dela. Não, não, minha avó não gosta muito de ver também, vai na igreja reclamando. <risos> é bom demais, é bom demais. <risos> Aí tem a, tem a, a média, né? A hora que começa a ver que é o médico, começa, começa a trabalho ficar médio. Começa a trabalho ficar médio já. Ou seja, eu sei que vai piorar, né? Ó, tem que olhar a conta do banco pra ver se não cai em golpe. Ah, esse daí, Começa velho, a dar trabalho já. Isso aí é um trabalho, porque quando tá dando esse trabalho, tá dando todos os trabalhos. Não, então, porque mas você a... tem que ver antes, né? Essa é, é a questão. Você mas não ó, pode a avó, deixar... a avó... Tem que avisar que estão ligando, que tá tendo golpe. Aí fica aquele avó, terror A gente já tirou tudo da mão dela, já. Já tirou tudo? Faz, uns, faz uns, bem uns oito anos, já, eu acho. Uhum. Tirou tudo. O acesso da conta dela é meio da minha tia, só. É, então, até tipo, bom esquecer. A gente, a gente que, ela não lida mais com dinheiro. É melhor. Então, tipo, é melhor. ela fala, só lembra, assim, ah, tem tal cartão, não sei o que, nananã. Aí ela fica preocupada com a sua avó, relaxa, tá tudo tranquilo, eu, eu e o Fio, eu sou o Fiinho, no caso, né? <risos> eu e o Fiinho estamos cuidando já, não sei o que, eu falei, beleza, a gente cuida, tá tudo certo, ela não olha mais. Mas, velho, o que ligava de c***, meu amigo? Ô, pra pegar pra veinho. E tem c***. Ah, ah mas velho. é o que mais tem, esse negócio de Depois aposentado. Depois da pia aqui Porque... no bagulho, a, só pra galera ouvir o final, pra não ter que falar o nome, mas, cara... Esse é o lugar de empréstimo, é. pai idoso. Puta uhum. merda, esse consignado, velho. E se você não ficar de olho, aparece, velho. É nego que toca campainha com lorotinha, uhum. é vizinho. Pra, pra, pra se aproveitar mesmo, velho, né? É a hora que você tem que estar com os velhos cercados. Porque, mano, vai, vai... Você tira o telefone da crítica, tira a conta, mas, velho, Cara, tá sendo bonzinho com gente quando devia. E até banco, às vezes mesmo. Banco de verdade. Sim, total, total. Porque o gerente fica... do banco liga na sacanagem. E fica vendendo os negócios que ele não consegue vender pra ninguém. Fica vendendo... É, seguro de vida pra idoso, plano de previdência pra idoso. Vem de 3, 4, 5 com o tio avô meu aí que morreu esses tempos. Minha mãe chegou aí no, no banco mais de uma vez e conversou com a gente. Falou, mano, que vocês estão dando crédito, tá me prestando e tá gastando com vagabunda, mais de 80 <risos> anos, gastando com vagabunda, vocês estão dando empréstimo pro velho, mano. Isso é foda também. É um limite também legal, tipo, mesmo pro gerente, sabe? Você não pode tratar todo mundo de 80 anos igual. Tem gente que, mano, é totalmente independente. É, tem gente que, tá tem vivaz, gente que com 60 tá... anos já Exato. passou das contas, velho. O meu pai, eu tenho medo, porque ele é muito esperto ainda, ele faz sozinho e manja mais do que é, eu. Seu pai, ele Mas já, eu né? tenho medo de quando... Eu... Pular ele, pra outra ele fase, é esperto demais, você não vai pegar. Você não vai pegar. Esse que é o bom. Vocês lembram do pai do amig
malandro, ele, ele hum. caiu num golpe, tipo aquele golpe do cara falando na loteria, que hum. você precisa dar um pouco na frente, tal, tal, tal. Ele foi e depositou pro maluco, velho. E, e o doido. pai dele, que não é tão novo também, não é tão velho assim, Não é tão né, velho, velho, tá novão, mas você tá ativo, se aposentou mesmo de parar de trabalhar, não faz, não faz 10 anos, cara. Uhum. Catou, depositou, acho que foi 7 conto. Pum. Burrice. Toma, perdeu 7 conto. Perdeu 7 conto. Olha o desespero, cara. Eu tenho, eu tenho medo. Mas, assim, por exemplo, minha, agora você tava falando de idade, que nem minha mãe, minha mãe tá com... Deixa eu ver... Opa! 59. Opa. Vai fazer 60 ano que vem. Aí. Vai fazer 59 agora, na verdade. Hum. Só que ela, eu já tô tirando as contas da mão dela, velho. Porque minha mãe é foda. Ela, ela não... Ela não, não... Ela, sua mãe é uma liquidação aí, Ela véio. não dá conta, velho. É o carro do é. morango. É, é a culpa do, do Zezé de Camargo não, Luciano, mas é foda, que faz liquidação. É foda, não dá. Não dá. Tipo, ela cuidar de dinheiro tem que ser, tipo, mano... Regradinho, limitadinho, que senão... Eu tenho medo. Eu tá eu ruim, tenho cara. Medo. Não dá, não dá. Não, não tem como deixar ela ativa, não. Eu tenho é... medo também, sabe do que? Às vezes... É parente aproveitador. Graças ah, a Deus, minha família também. não tem. Mas tem eu também. fico muito preocupado Cara, com a família da minha mulher. Eu descobri essa semana, sem querer, uma vizinha. Hum. Sem querer, velho. Não, que não sei o quê, nananã, tamo brava com a fulana. Falei, que fulana? Ah, fulana aí, fala, tá sempre aqui, conheço, né? Conheço a vida inteira. Não, que quando precisa de ajuda, vem aqui. Eu falei, que tipo de ajuda? Opa, explica isso aí. Opa, aí quando você pega no pão, que tipo de ajuda, bebê? O hum. que, que tá acontecendo aqui? Hum. Aí não, aí começou a desconversar, não sei o quê. Não, não, quando precisa de dinheiro, talvez. Vocês não estão emprestando dinheiro pra essa fela, não, é? É, que não Aí, sei ó. o quê, que tava precisada, Aí, Ai, tava com não sei o quê, que não tava com, não tinha comida em casa. E aí eu falei, ô oh, meu Deus do céu, não é possível. Você vê, cara, mas. Ainda é tava ajuda, falando mal velho. delas, ainda pelas costas, ainda. Olha isso. Aí recebemos um áudio ainda de uma mulher falando. Que... Não, a, a mulher encaminhou. A... Quem tem amigo nessa vida. As uhum. coisas chegam em você, né? Você não precisa nem ir atrás, as coisas é o chegam. O network do Orkut. O network chega. <risos> Três pessoas. Encaminharam pra minha tia o áudio da, da, dessa mulher falando mal delas, velho. É, é só você ver o que aconteceu com o áudio da Neiva do Selfie. Como é. anda isso? Anda muito o áudio assim, uhum. velho. É, é, cara, quer falar mal de alguém, não põe não áudio dá. também, não. É, outra, co outra coisa, eu tô falando de golpe, cara. Minha avó ficou achando que eu tinha. que, tá, que tá, tava sequestrado, velho. Ah, isso direto na minha avó. Lima Aí agora direto. eu já falei pra minha avó, falei, vó, se ligarem, manda matar. É, não, mas minha avó falou umas coisas assim. Eu falei, manda matar. Se for, eu, vocês vão saber. Uhum. Eu vou gritar alguma coisa, vou gritar cachorra! <risos> Sabe, pra todo mundo saber que sou eu, tá ligado? Arroz roxo! Arroz roxo! <risos> Alguém vai entender isso. Água na Carol, água! <risos> isso eu aí vou é. sair gritando, tá ligado? Cara, é impressionante isso que chega em todos os velhos, tá ligado? Uma coisa é, é essas, esses bancos que ficam com empréstimos, consignados, não sei o que, pra aposentadoria, que os caras roubam os dados lá no INSS. Outra coisa é os caras na prisão que conhecem todos os velhos e ligam pros mesmos velhos, tipo, 10 vezes, velho. Uhum. Porque já ligaram pra minha avó uma renca de vezes. Ah, minha mãe agora, ela teve até que pedir aquele esquema na aposentadoria dela que é uma chave que bloqueia. É, agora então, assim, se, a, se ela quiser um empréstimo, por exemplo, se ela quiser um empréstimo consignado, que nem ela tem alguns e tal, <risos> é, ela tem que ir no banco, destravar, destravar ela pessoalmente pra, aquele, pra aquela solicitação daquela empresa de empréstimo pra conseguir deixar lá o, o consignado já ir tirando. Olha só. Senão não Eles consegue. Estão, tava passando hoje na TV, é estão liberando chave. tipo aquele negócio do Procon de não poder ligar a empresa, não sei o que, agora os velhos vão poder fazer pra bloquear todos os bancos. Até parece que minha mãe vai conseguir fazer isso. A diversão e... da minha mãe é dizer não pra, é pegar pro cara do cartão. É pegar consignado. Da minha mãe é pegar consignado. É, minha mãe. A diversão dela é pegar consignado. Melhor do que pegar o atendente de telemarketing hum, ativo. Falei, mãe, quanto que você tá ganhando de pensão? Ela falou assim, ah, uns 12. Eu falei, 12 o quê? 12 reais. Eu falei, que é isso, mãe? É, não tinha nada. Eu falei, mãe, é, eu não consegui é. nada aí, né, tal. Não, e, e pior é que às vezes é numa ingenuidade que o meu sogro caiu num desse e que chegou tipo, dinheiro na conta dele. Falou, ah, caiu um dinheiro na minha conta aqui. Não sei de quem é, mas tá na minha conta, vou gastar. Pelo amor de Deus, não gasta esse dinheiro aqui na céu. Tem vai que devolver. Uma hora, uma hora vai, vão ah, cobrar, é, velho. Né? É. Mas a gente descobriu, foi um consignato que fez, fizeram pra ele, ou ele fez e não lembra, e já tava lá na conta dele. E daqui a pouco começou a cobrar juros. É lógico, cai as parcelas. É, ia ter que pagar juros num negócio que ele nem tava usando. Meu Deus do céu, que medo. Ó, assim, ó, vê como é que tá a conta de água e luz pra ver se não tem problema na casa. Isso, tem que tomar muito cuidado com essa idade, bicho. Porque é. estoura um cano e eles não contam pra ninguém que tá molhando. Puta merda. Na verdade, ah, é nem louco, só cara. disso. Aí o não, não tá molhando conta, sozinho. Mas o não é. contar pra ninguém... Cara, mas é impressionante. O meu avô, ele ficou doente. Depois que ele ficou doente, voltou pra casa umas três vezes e tal. A última vez, ele tava mais de mês doente e não contou pra ninguém. Sim. Ele não tava se sentindo bem, só que foi segurando o tranco, segurando o tranco. Aí, num dia, a tia olhou. Aí, tipo, viu que ele foi fazer xixi, olhou no vaso, tava normal. Ou ele tem o xixi mais transparente do universo. Ou não saiu nada. Ou não saiu nada. 
Uhum. Aí perguntou pra ele, aí ele deu aquele. Du, 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 deu aquela gaguejada. <risos> ela falou, ih! Já pegou ele pelo braço, toma ali, mano. O rim é, já tinha ido, velho. Que nem sabe, velho, com Alzheimer, minha outra avó mesmo. Não, tipo, ela, ela, ela tava com um negócio na garganta, que sei lá, era um câncer. Tó, com certeza tinha efeitos. Uhum. Só que não tá na consciência de entender e de falar, ó, oh, tá doendo, não sei o que. Não, mas sabe? tem que ficar em cima Então, mesmo, mas quando você tem esse velho assim, às vezes você tá morando com o velho, mas se é ele que tá pagando a conta e você não olha, Também. ele tá pagando os 400 reais de água, não fala nada pra você. Se você não fica olhando todas as contas, é, passa cara, a deve ter automático, caramba. Não, você contar que assim, tipo, é tentar não deixar sozinho em casa, né? Aqui acho que já tá na fase, já, o médio já tá na sim, fase de não sim, deixar sim. muito sozinho é, já, né? É, sim. Porque, cara, a gente já não pode Nesse deixar muito nível, sozinho, sim. tem que tomar cuidado... Né, a frase do Norminha que é histórica, né? Velhos caem, hum. né? Velhos caem, ah, muito. velho cai. Não, e a casa tem que ser tem que, aquilo que eu falei do banheiro, mas tem que dar adaptada tá na um... casa inteira, né? Tem, assim. a, Mano, aquela... tem ferro pra tu quanto é lado em casa agora, velho. E os vasos não pode ficar jogada avulso no meio da, da sala, porque qualquer quininha vira pancada. Tira assim, a casa, a casa é bom que você faz um negócio de minimalismo, minimalismo, né? Você <risos> você tira a cortina, a cortina não pode existir. Porque cortina, a quedinha da cortina enrosca. Hum. Ela vai cair duas vezes na mesma cortina, no mesmo lugar. <risos> Aí a primeira queda dela tomou 12 pontos. A segunda tomou 8. Ai, eu falei, vó, você vai precisar cair de novo. Ela, ela olhou pra mim lá. Ela, Deus me livre, por quê? Eu falei, porque mais cinco pontos, a senhora faz mais pontos na telecena. <risos> ah, ficou puta comigo num grau, uma semana e meia sem falar comigo. Um milhão de reais. Ela caiu duas vezes no mesmo lugar, e bateu no mesmo lugar da cabeça e foi vó. Mas é bom que é o mesmo ponto que a gente faz. Não, tira, aí tiramos tudo, limpamos ai, tudo, ai, ai. arrumamos o é um feng shui bom. daquele canto ali pra não, pra não ter mais queda, Felipe, pelo amor de Deus, né, velho? Cara, tem mais ponto que quem passou na USP. <risos> né? Dá pra fazer um Enem, já pegou uma federal pelos pontos que ela pegou. É, quando tá gastando muito... Tem que tomar cuidado com o velho, que às vezes ele começa a gastar com coisas que não precisa e vai só acumulando aquilo lá, né? Coisa de telefone, polishop. Pega as manias, né, de querer Revista. comprar sempre. Minha Mercado, mãe compra muito, velho. minha mãe compra Rapaz. muito. Entredom, nossa, ela fala, ai, meu jogo de toalha do meu sonho. Essa Nossa, é a gente. frase. É de matelacê. Meu jogo de toalha <risos> do meu <risos> sonho. Nossa, já caralho, tá... eu não ouvi a palavra matelacê, ó. <risos> Desde os comerciais do Geronso. É, é da Zero. Do Geronso. As coisas de matelacê. M. Martin. M. Martin, é verdade. M. Martin. Não, minha mãe comprou, começou a comprar presente pra todo mundo do Natal em junho. Ela falou, não, porque se deixa pra comprar em dezembro, eles não entregam a tempo. Aí, minha mãe manja tudo. tudo. Vou ficar caro, vou ficar caro, vou ficar o olho da cara. Sabe tudo, sabe tudo. Pela, pela, hora <risos> é, pela hora da morte. Pela hora da morte A minha mãe costuma fazer compra pra quatro pessoas em casa, a gente saiu e ela continua comprando igual, bicho. <risos> Você chega em casa, tem quatro abacates na geladeira. E ela nem come abacate. Cara, é, por isso que tem duas geladeiras na sua casa. Nossa, do seu pai, velho, né? a casa do Heitor é. tem geladeira pra morar umas 25 Eles pessoas. Tem né? um, mano, um estoque que parece coisa de mormon, assim. Vai ter um apocalipse zumbi. Só de house que tem naquela casa ali, tem velho. Na dispensa, comida. mano. É muita comida. É impressionante. Você uma vez foi assim, não. A, a tua irmã trabalhava com negócio de conveniência, né? Sim. Uma época. Tinha uma conveniência sim, sim. tinha muita coisa. Aí uma época que eu virei pro Heitor, eu falei, Heitor, pô, bacana que ela tá com conveniência. Eu falei assim, não, não, faz uns 10 anos já que ela não trabalha mais com isso. Eu falei, isso aqui é estoque normal da casa? Cara, é, eu falei, é. porra, o bagulho dava pra montar a conveniência hoje, tá ligado? Você pega, monta a barra aqui, é uma, é uma NPM. Cheio da bolacha, do, da Ana Maria, que ninguém comia, mas tá lá. É impressionante. Cara, velho, velho, basta um mercado, velho. Você fica com uma vontade de comer as coisas gostosas. E <risos> aquelas bolachas que ninguém compra, tá ligado? Assim, a dentadura não. nem aguenta mais. A dentadura tem que molhar. Qualquer bolacha que velho, eu compro a mole. Eu já comi ah, uma zena, tá... porra. O meu, o meu vô, ele, ele... Todo dia ele come aquela bolacha de champanhe. Sabe aquela que é dura? Ah, que que é, vem com os açuquinhas. É Cara, mas ninguém come aquilo. É sério, ninguém é come velho. aquilo. É só velho e pra ver. E não só é pra barato, serve. Não só. É não, pra ver agora é com bolachinha de maisena. Ninguém mais mas usa não, a champanhe. Chamar, a com champanhe fica... É bom. Mano. É muito chique <risos> champanhe. Agora é só maisena. Meu amigo. Meus pais, eles conseguiram umas 20 panelas dessa última promoção do Esther, sabe? Que junta 10 selinhos, junta 20 selinhos e ganha. Meu pai fizeram uh, o, o conjunto inteiro. Só os dois em casa. Não faz não sentido, faz sentido nenhum. <risos> Não, a coisa que aconteceu lá em casa, isso é real, hein? O, a minha mãe foi lá pra minha casa, levou os bagulho dela, o kit velho, né? É. E eu de manhã acordei, zoião fechado, né? De remela, fui escovar os dentes. Um corega na, pasta, na escova. Não. O bagulho de corega é idêntico ao pote de. de só que tava em cima, e assim. E ele é uma cola que não descola. É, não. Aí eu coloquei, só que eu não cheguei a esfregar os dentes. Na hora que eu coloquei, eu. Pô, isso aqui tá estranho, né? Meio marrom o bagulho. Falei que isso, quando eu olhei Graças era a corega, Deus, é velho. Era corega. Eu falei, não, mãe, não deixa isso perto, não, mas isso é perigoso. Isso é perigoso. Isso tem que ser anti-eu. 
Pelo amor de Deus. Ah, mas qual que é o problema de deixar isso ser no lugar e banheiro? Eu falei, não, mas isso é a mesma coisa de colocar desinfetante na geladeira na garrafa pet. Vai ter gente bebendo, vai ter criança em casa. Não faz isso. Aquele desinfetante rosinha. Mania estranha de velho também é foda, né? Quando começa com mania estranha nessa cidade é foda. Ficar com, com, tem que ter cuidado. Aí que tem as manias que são engraçadinhas, né? Minha avó tá com mania de dobrar as coisas. <risos> então, assim, ela tem um cobertorzinho que, juro por Deus, cara, eu, eu, eu cronometrei. Ela ficou uma hora e vinte dobrando o cobertorzinho. Porque, sabe, sabe o Chaves do violão? É paz, né? Sabe o Chaves do violão? Na hora que ele ia num lado no braço, a mão ia junto. Na hora que voltava a mão, a outra ia junto. Então ela dobrava num canto, desdobrava no outro. Ela vinha e arrumava aqui. Aí solta, cara, juro. Eu olhando, com vontade de rir. Aí eu ia na cozinha, mijava de dar risada. Aí voltava na sala, aceitava. Olhava mais... Cara, é muito bom, velho. Podia é ajudar, né, Marcão? Mas não sabe dobrar uma ponta. Aqui. Eu deixei é. ela. Falei, ah, vai lá você meter a mão pra você ver se você não morre. Vai ela, lá meter a mão pra você ver. Ela tava se divertindo tanto, velho. Não, meu, que ela tava assim, toda lindinha, mó paz, mó calma e tal. Falei, ah, deixa, deixa eu dobrar. É a diversão dela. E pra que ela vai ter pressa? Exato. Vai correr tá, nisso pra tá quê, tudo bem, gente? Tá tudo bem. Que mania estranha que vocês lembram aí de alguma que vocês... Dos velhos da... Hum. Ah, tem, as, tem os velhos botando coisa em lugar errado, né? Minha avó, ela colocou coisa é. que errado, ela trocou o remédio de lugar hum. e, e tomou uma hum. semana o remédio errado. Não, aí é querer perigoso. mexer as coisas de lugar é um perigo Puta pra velha, né? Pariu, aí é né? perigoso. Eu vejo muitos velhos que querem dar as coisas, sabe? A minha tia era assim, minha avó é um pouco assim, né? Minha mãe tá ficando assim. Você vê, ela começa a querer te empurrar todas as tranqueiras da casa, sabe? As Vai tranqueiras que ela guardou ah, 40 eu... anos. E os lixinhos, os <risos> negócios, você fala, joga fora, pelo amor de Deus, sabe? Mas tá sempre tentando empurrar uma tranqueirinha pra você, velho. Não, isso é um inferno, é, cara. Meu pai, eu agora... me recuso hoje em dia, eu falo, né? Aí a gente sai do quarto do Raulinho aqui, na hora que abre outra porta, desaba, tipo, 300 coisinhas, tá ligado? É, assim, é, é, que você fica assim. Semana passada pro... foi puxada. Meu pai tá com esse negócio de acessibilidade agora, ele tá reformando a casa aos poucos pra ficar mais fácil pra ele. Então ele reformou todo o banheiro lá de baixo, né, que é um sobrado em casa, então ele reformou tudo pra fazer um banheiro funcional. Esse negócio da minha tia de não querer subir mais escada, ele ficou pensando nisso e falou, não, eu vou deixar o banheiro aqui embaixo pronto, Pra se der ruim pra mim também, eu tô com o banheiro pronto. Reformou todo o banheiro. Depois ele tirou a caixa d'água, que era de dentro da telha, né? Uhum. Em casa, aquelas telhas de, de... Que fica que é dentro do, do estuque, é Sim, ela. Sim, que uhum. é encaixado. Daí a caixa d'água era dentro. Ele tirou e colocou fora agora. E Daí qual que é a vantagem da caixa d'água Não tem o menor motivo fora. pra ele ter tirado, tá ligado? Não, porque era ruim de entrar. Porque ele tá velho e tá ruim de entrar, Mas entendeu? ele, por que, que ele entra quem entrar? Apaga não, alguém, meu Deus! <risos> ele não tem <risos> mais que entrar na caixa d'água pelo amor. Evite que ele entre na caixa d'água, pelo amor de Deus. É que é, ele tá então... bem ainda, entendeu? Isso aí ele ainda quer anos. mexer nas coisas. Tá inteira, não, já tá pensando no espaço sinestésico da casa. Não, uma cadeira de roda faz a volta aqui. É, é. Porque tem um espaço pra fazer o giro aqui, não. Pra manobrar, deixar. né? É, exatamente não. Pensar em fazer tudo baliza. Aqui. Vai botar um elevador de carga pra ele, ele na escadinha ali. Então você não vai usar o seu quarto mesmo, né? Tô com uma ideia aqui, mas só confirma. Não vai voltar? Não, beleza. Fazer um já elevador. lançou essa? Já? Cara, vai meter o um elevador, né? certeza. E tua casa dá pra fazer. Dá, se tirar meu quarto, é, vai dar sala direto pro quarto. Dá Cara, mas eles estão realmente pensando a longe, velho. Tipo, cara, pode não, demorar não. 20 anos ah, pra alguém não. fazer os... Ah, não é tão ah, longe, não. não é tão longe, não, cara. Não. É, ah, cara, cara, minha avó véio. tava andando normal, tipo, há três anos atrás, velho. De repente parou de andar. Mas é de uma hora pra outra, bem, acorda com o olho branco, é verdade. Tudo bem, Demora pra outra, é acorda com o olho branco e acabou. E porque, na verdade, <risos> deve, é, demora pra se machucar. Zumbi, né? Mas quando <risos> se machuca, quando vai é se machucar, é, é uma depende vez Depende do aí. problema, velho. Quebrou uma perninha ali. Aí, ó, tem que ver se tá comendo direito. Tem que ficar de olho. Cara, minha avó tá exatamente nessa fase agora, vendo direito. Que tem que começar a ver se tá comendo. Aí, olha, vó, cadê a proteína aí? Ela assim, um ovinho aqui. Aí, aí você vê, tem meio ovo. Meio. Porra, tinha um ovo. Ela parte o ovo no meio pra comer. Eu falei, caralho, vó, você não vai comer meio metade, ovo. Mas um ovo o quê? De chocolate? Um ovo frito. Ah. Um ovo frito. Aí eu vou pegar outra metade do ovo, boto pra dar pra ela comer. Aí ela vai e come. Aí beleza. Aí tipo, eu falei, no almoço e janta ela tá comendo muito mal. Aí eu entendi porque ela tava comendo mal. Ah, tranquilo. Chegou no café da tarde. Aí, aí minha tia falou assim, ó, fala quando tiver bom. Aí botou. Aquele pão de milho, que é largo assim, botou dois pão de milho, aí botou mais três biscoitinhos, aí botou três champanhe, aí botou <risos> um pedaço de bolo, eu olhei, eu olhei, mas uma pratada, eu olhei pra minha tia, tá fiz, bife, de longe né? fiz um não assim, eu falei, não, parece de café da manhã de hotel, é, tá é muita, muita variedade, <risos> um copão de café com leite... Marcão, eu... é assim que você foi criado, Marcão, você acha que você Cara, desse por quê? E eu, tô vendo, é... eu tô vendo a vem ele, sabe a corrida de regularidade? Devagarzinho. Tá ligado? Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Eu olhei, cara, ela deu uma raspada. 
que ela pegou o miolinho de um pão e ainda deu uma chuchadinha no prato pra pegar o farelo da bolacha. Eu olhei e falei, que isso? Não. Que isso? Tá aí, por isso que ela tá comendo mal. Por Porra, isso que ela... tá... Aquele meio ovo que você colocou no prato, lascou o café da, da, café da tarde. Acabei com o café da tarde. Putz, meu café da tarde. Que velho gosta de tomar café. É impressionante. Gosto, gosto, gosto. É café da mãe, café da tarde. E a outra aqui, que é essa, essa é a maior, a maior coisa que eu tô fazendo agora, é achar atividade pra ela. Tem que achar um passatempo. Achar né? passatempo. Aí eu falei, pô, dobradura é foda, né? Ficar dobrando o cobertor de inteiro é sacanagem. <risos> faz os origami. Aí, é, aí ela des... faz um agar é. com o cobertor. Eu, eu chego e tem um dragão chinês andando sozinho. Falei, que isso? É um tsuru. É. Aí, o tsuru ela montada em cima do tsuru voando na sala, tá ligado? Aí eu... Na cabeça dela é por aí. É. Né? Aí eu... Aí eu virei, tipo, a gente começou a procurar coisa. Aí eu, alguma, alguém deu alguma coisa pra ela rasgar. Aí viu que ela adorava rasgar coisas. <risos> aí eu assim, beleza, fazer a limpa nas coisas da casa e agora é o momento, cara, começou assim, de alguma forma, rola um trabalho escravo, entendeu? Cara, é, a minha é, bisavó ficava alguma... horas e horas brincando com trapinhos, velho. era tipo, acho que ela rasgava também, é, só, ela, rasga... <risos> ela ama rasgar papel, aí eu falei, pô, sabe eu falei, vamos pensar aqui o simples, criança gosta de rasgar papel ela gosta de rasgar papel hum. criança gosta de ficar tentando dobrar as coisas, ela gosta de tentar ficar dobrando as coisas, eu falei, cara, será que ela... se tudo que ela gosta de criança, eu falei, eu vou eu vou Igualar tudo que eu tô fazendo pra minha filhada, eu vou fazer pra ela também. Comprei de dois agora. Aí eu comprei o um negócio pra minha filhada de pintura. É, falei, vou comprar negócio. pra minha avó. Aí eu comprei. Cara, eu nunca achei que ia comprar o Jardim Secreto. <risos> eu comprei o Jardim Secreto. <risos> só que eu vi que ele secreto, os desenhos são muito pequenos, né? Eu falei, pô, minha avó não vai enxergar, não lembrava se ela tá com a visão boa ou não. Mas, cara, comprei, mano, lápis de cor novo, canetinha, aquelas réguas de letra, velhona, hum. que a gente nunca mais usou. Des... Aquelas de desenho de bola, de quadrado. Aí deu um, um, um kitzinho pra ela. E deu os bug da turma da Mônica só de sacanagem mesmo, <risos> só pela zoeira, pra ela ficar puta. Uns mil. É. <risos> uns nissim. E umas maçãs <risos> da turma da Mônica. Só o manacão. Cara, tá lá, velho. Eu chego lá, ela tá lá desenhando. Aí eu pego o canson, às vezes ela tá tentando desenhar no canson e tal. E não tá ruim, não, cara. Tem cara, que ter uma minha, boa. Meu irmão deu pra minha avó um monte de canetinha, que meu irmão faz ácido, tem um monte de canetinhas, canetinha da hora. Mano, mas um monte de canetinha. Porra, minha avó faz uns bagulho assustador, velho. Você fala, mano, uma pessoa jovem não tem nem paciência de usar canetinha desse jeito, assim. É um, é um pra folha inteira pintada de canetinha de muitas cores, assim, velho. Que você fala, caralho, velho. Da hora. Da hora mesmo, é mano. É muito da hora, tá começando a, a curtir. E aí tem a parte de nível difícil. É, tratar com velho essa tratar parte com velho que é tenso. Começa a ficar difícil. Já. Pô, descobrir doença que não te conta. Esse é, é o que, que, você que falou, a gente né? falou, né? Tem que ficar em cima, cara. Não tem jeito. É saber horário, é saber rotina. É prestar. Aí tem uns bagulho assim, mano, é olhar xixi, é. olhar cocô, dar banho. De vez em quando, pelo menos. É, de vez em né? quando. Aí, pô, ver se tá comendo direito, ver como tá comendo. O cara tem que ter muita atenção, velho, porque no dia a dia, a gente tem... não presta atenção. Tinha um tio avô meu que ele tava com uma mania, voltando a mania, mas expliquei isso aqui também, que ele tava cutucando o vídeo sempre com uma varetinha. Ai, e caralho. E ele foi cutucando mano. até ficar surdo. Não. E ninguém percebeu. Só foram perceber depois que ele ficou surdo. Porque eles ficavam com prazerzinho, assim, é, que sabe, daquela é vício, né? né? É. É, e a sozinho. hora que falaram para com isso, ele já não tava mais ouvindo. Então não ficou. Tá, <risos> para com isso. <risos> foi que foi. E o que eu ia fazer isso aqui é meu órgão sexual faz cinco anos, gente. Eu prefiro ficar surdo do que... <risos> Ai, eu tô surdo, mas com tesão louco. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, caseta. Eu ia falar um negócio, até esqueci o que eu ia falar. É, descobrir mania que pode estar tá machucando, causando doença, que gosta falou agora, é, que é realmente sim. perigoso. Tirar vício de jogo, isso é foda. Bingo. Ah, Nossa, minha mãe. Nessa fase. Minha mãe é bingueira. Esses negócios você não pode deixar ficar velho de verdade, assim, porque você Puta não. Mano, não, isso e... aí com 60 anos você tem que tirar, velho, porque é um nível consciente ruim ali hum. já. Então, minha mãe tem 63, ela começou a jogar bingo com 45. E eu me lembro exatamente da época. E, e que hoje... Era a época que vocês moravam numa mansão que ela perdeu no bingo. <risos> ela perdeu tudo, tá ligado? <risos> não, porque foi assim: a gente morava numa casa boa. E aí, tava sem caixa d'água, ela ganhou o suficiente pra comprar a caixa d'água no bingo. Pronto, foi ali o vício. Começa aí começou, assim. ela falou, Começa nossa, eu comprei assim. a caixa d'água com o dinheiro do bingo, agora eu vou continuar. E aí, a gente Também perdeu a bingo. casa. É, do, é aquela... Caixa do... <risos> Atrai a galera naquela primeira rodada, que é grátis e que dá uma TV. É, é assim que... Mano, tem gente que vai só pra essa rodadinha Não, de grátis. Agora, só TV... que, mano, é aí que tá o controle da pessoa, entendeu? TV? Emocional. Porque, Não. mano, você se empolga, fica lá três horas Não depois tem controle. Disso. Primeira Olha, rodada é mil reais agora. Quem já foi num bingo, velho. Adicional hum, 200 sabe pra mesa. É, ninguém tá indo jogar, pelo visto. É... é... Mano, porque é foda que assim, eu gosto muito de festa junina por isso, que é uma festa de Deus, para pra pensar de um santo. 
uhum. mas que autoriza a igreja a fazer tudo que é a ilegal. Toda zoeira, tudo que é ilegal. É gente se esfregando num pau encebado. <risos> é drink é pra gente, criança. É, 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 é jovens menores de idade tomando drinks tomando alcoólicos. Aquele quentão com um velho barreiro, irmão. Não é, não é pouca é cacaça. É bom. Gostoso. Aí você vê pô, um bingo, pô, jogo ilegal, bacana, dentro da igreja. Uhum. Tem número patrocinado, você já viu isso? Não. O número patrocinado é assim, os, os estabelecimentos da, da região, eles pegam o um número e patrocinam. Então, toda vez que sai o número 3, o cara que tá cantando bingo na igreja, fala sobre aquele comércio. Por Casa Caneta. de Carnes. Nunca vi, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E aí, é, é tipo, número... Isso é genial. Aqui, ó. Oh, que padre empreendedor, <risos> Número 3. <hein, velho? risos> Lembrando, carne é na Casa de Carne, seu Zé. <risos> Porque tá patrocinado aquilo. Todo mundo patrocinava o número de Jesus, cara, que era a Idade oh, de Cristo, 33, Deus. tá ligado? Deus. Tipo, ah, só saiu aqui é no... sensacional. Saiu aqui número 8, lembrando que maminha hoje, 14,99. <risos> ah, tá ligado? Eu acho é que é isso, assim, sério. Incrível. Vai demorar quatro vezes mais esse vingo aí. É ah, muito comercial, não, mas é bom. Véio, aquela pedra, mano. Só que é muito rápido. O cara, ele nem olha mais quem é, ele tem os números de cor. Então saiu quatro, ele já sabe quem é sem olhar. É muito rápido. Rápido, cara. É igual futebol, a bola foi pra, pra, pra fora, você chama muito a um. Quatro, <risos> vá com Deus, vá e, com Deus. Com eu fé. já vi, mano, no nível extremo, assim, tipo, de a gente tá viajando, e alguns parentes meus, e os Sou velhos meu. na viagem procurando um bingo. Tipo, Hello. na praia, assim, Mas procurando é onde é que tem Olha um bingo ali na praia. Faz o seu bingo ali, ah, vai então, virar então, caixa. Então a gente já fez isso com Zona também, Thor, calma. <risos> também não critica e na Zona também tem bingo, hein? Na Zona também tem e bingo. E o velho com os que na orelha, ó. Na Zona também tem o bingo. O velho dá uma valetinha pra mim, dá pra ser cutuca aqui, cutuca. Dá orelha, dá orelha. Aqui, ó, aqui, ó, cutuca aqui. Fala nada que eu nem escuto, <risos> mano. Fala nada. Aí nem fala quanto custa que eu não vou ouvir. Não, não, não. Ai, meu Deus. Ai, sempre fazer o contrário do que você mandou fazer. Isso é foda. Quando Isso chega aqui. nessa fase. Ai, o, a teimosia. A teimosia é um... Oh, Bozo, é uma qualidade da minha família aí de muitos anos, né? É genética. É bem genética. Já é, já tem Meu muito, irmão. Nem tem a ver com idade mais. O bagulho fica, mas o bagulho fica louco com a idade, velho. Nossa. Nossa. Mas nem todo velho fica assim. Tem as coisas que alguns velhos puxam e outros não, né? Não, tem os velhos que é tranquilo. Tem os velhos terroristas. Tem os velhos terrorista, velho nível velho. fácil. Esse aqui é o velho nível difícil. É entendeu? terrorismo, velho. Meu Deus do céu, é muito tempo. Porque Fala, cê, faz cê... uma coisa. Não vou fazer. <risos> Eu não vou. Aí quando <risos> começa a não querer tomar banho. E aí agora? Como é que você... For... Porque forçar a criança é mais fácil tomar banho. Por que você força o um idoso a tomar banho? Não, você véio. cria armadilhas psicológicas, assim, sobretudo se a pessoa tiver Alzheimer, você fala, mano, daqui a cinco minutos eu vou trabalhar essa ideia de, outro, de outra abordagem, entendeu? Eu Vira tenho isso, assim, velho. Ela acha que só hoje eu tenho 20 chances, pelo menos. <risos> Porque você não tem como forçar, <risos> sabe? Não, mas o problema é quando ela fala não sem saber qual a pergunta, fala assim, vamos fazer outra coisa? Não. Daí você tem que ficar forçando ela a querer fazer é. e ela vai... Pensando na resposta do é igual o cachorro, você põe uns boiscoitos de champanhe dentro do box, velho. <risos> e fala, ó, oh, mãe, já tá molhadinho isso aqui, ó. Oh, maravilhoso. Ó, oh, seus biscoitos de champanhe tem café com leite, tá ali, ó. Chegou perto, liga o chuveiro e começa. Você quer pintar uma galinha ou não quer, caralho? Vai ter que tomar banho. Ai, Quando começa a ficar bruto, cara, tratar mal o meu bisavô, a gente teve que trocar ele de asilo três vezes, velho. Que ele tava batia brigando. nas pessoas, velho. Então, você é louco, louco velho. E tava velho. bem galada nas, nas enfermeiras. Aí a enfermeira virou pra minha mãe chorando. Falou assim, eu não mereço isso, tá? Tá apanhando de idoso. Eu falei, gente, coitada dessa mulher, velho. Ela chegava e ele dava umas bem galadas nela. Mas, não é isso. Tem, tem muitos casos de, tipo, sexo não consentido na terceira idade. Porque o velho tá com Alzheimer e quer transar, velho. E as velhas... Porra, já Nossa, não sabe. Loucura. E, mano, é um bagulho. Oh, que mas elas não reclamam. De... Ela é, é bem comum de. Não, as velhas às vezes não tem Alzheimer, tá ligado? E, tipo, às vezes não reclamam porque é uma situação complexíssima também, né? Complexo, yeah, é mesmo, complexo. complexo. Não, outra, outra geração, é outro rolê, é, é muito complicado, velho. Sim, de verdade, meu, avô, meu bisavô ele ficou muito. Ele ficava muito irritado. Muito difícil de lidar. A única pessoa que ele abaixava a, o faixa era a minha mãe. Hum. Meu, meu vô brigando com ele, não, ele não parar Minha mãe chegava, ela, ela falava alto com ele E na hora calava a boca, na hora Não sei o que acontecia Tipo, ge, sei lá gene, Santo dominante, não sei qual que hum. ocorre tá ligado? Eu me olhava pra ele e já ficava meio tensão Tipo assim, ih, fodeu Ah, mas na cabeça é. às vezes a filha sempre vira o pai Ou vira um irmão é, mas vira, velho, alguma coisa assim. vira alguém que tem mais autoridade sabe? Verdade. Falando desse negócio de, de velho que ficou meio surtado Eu não, não vi a cena Talvez vocês tenham visto mas tem uma parada rolando aí com o Silvio Santos, que ele falou de uma Nossa, criança. Nossa, merda, velho. E ah, aí estão falando. Santos, Santos então, já, aí né? o comentário no grupo, eu vi o grupo lá do, do WhatsApp, o pessoal falando, debatendo pra caralho, uns defendendo, uns criticando. 
E aí surge uma resposta maravilhosa, que é tipo, meu, ele tem 90 anos de idade, velho. Você quer esperar o quê desse velho? Mas é um pouco isso mesmo, Então, véio. e aí? Entra muito nesse assunto. O, o velho, quando ele fica muito velho, ele ganha licença poética pra fazer merda? É, ele não tem escolha então, também, a né? Então, o único problema dele é que ele tá, tipo, em rede nacional... É, de vir... Fala nos bagulhos... Alguém devia impedir é só É que pra ele, ele tá não tem mais noção. Pra ele, eu vejo como... Pra ele, o programa dele é como se ele estivesse na sala dele trocando ideia com os amigos. Exatamente. Ele não se enxerga, tipo, e estou em rede de fazer... nacional, audiência. E se ele parar de fazer, ele vai morrer, tá ligado? Não, eu acho que tem um lance até de representatividade. Tem que ter mais velho na TV e tem um lá que não tá tão mal e vão tirar porque ele fala umas bostas, sabe? É, e detalhe, quem vai tirar ele é o dono. Ele é o dono. Então, então, é, é que tá. Mas é complicado. Mas, mas tem que entender não, não que o cara já tem 90 anos, sabe? Que ele com 80 não era assim Aí... e o mundo era assim ainda, entendeu? Não, e o melhor é o comentário que falaram assim, é, mas então já que é nesse caso, põe o programa dele gravado pra dar tempo de editar isso. Aí os caras, então, mas é gravado. É gravado e os dele. caras querem que coloque não, isso. E é um tá horário que teoricamente não, não pode é, também. É que, é que assim, ele não deixa. Se editar, ele vai ficar puto é, é. e manda os caras embora. Não sei, não, fica, fica, o horário ninguém, dele falar é merda louco. pode, mas lá ele tava com uma criança lá é, no programa, mas... tá ligado? Isso é meio loucão, não, né, não, cara? É, não dá. Não não, dá. Eu não trabalharia, Sim, eu trabalharia com ele, mas nem ferrando trabalhar com ele nessas condições assim de saber se o cara tá loucão, pode te mandar embora. Não, mas ele não deve fazer nada. Ele deve ser tão intocável que tem as três camadas de pessoas que não deixa essas coisas chegar nele. Mas eu tenho, eu tenho isso, muito ó, medo. 30 anos já deve não, ser. Só que deve ter umas camadas que também não, não, não fazem nada que ele não queira. Tá ligado? Não, não fazia absolutamente nada. É, deve ter umas toca. camadas que só fica tipo, beleza, mantém. Sim, ok, mantém. Sim, mantém total, o que ele falou, total. passa pra baixo. Só não, assim, e, passa pra baixo. E ele, e ele é loucão. Quem vai no programa dele lá passa vergonha. Por exemplo, mas olha, você é o Marcão Nascimento, né? Mas você é comediante, eu nunca vi. <risos> não achei graça, conta uma piada. Tipo, ele é louco. Que mas é, que você mesmo, sabe que você tá. Ele, ele nem você sabe que tá me lascando aqui, né, seu Silvio, tá ligado? Tipo, <risos> mas, mas essa cara. música é muito ruim. Não gostei, não. Credo, cantor? Mas cantor? Não, no duro? A única coisa que eu faço é essa música é funk. É funk. Ah, é funk? É do duro? É funk? Mas olha só, é funk. Eu não gostei. Então tá cantando a famosa, então. Então cantando a famosa. Ele fala, o que você faz? Mas olha que que só. Você faz na vida? Pô, mas vocês conhecem YouTube. MC Kevinho? <risos> agora sim, tem alguns, tem alguns aplicativos que estão fazendo pra idosos agora aqui pra finalizar. Só que os aplicativos pra idosos que podem mudar a vida deles de alguma forma e ajudar é. a, essa, essa fase, né? Ajuda tipo, eles. Ajuda eles. Tem o B2, que é um de paquera, é tipo um Tinder hum. pra idosos. Olha que, olha que bacana. Que é bacana. Ah, você pode, bacana. Entra lá, você pode organizar, lá. pô, você encontra, você encontra numa hidroginástica, olha. Num, ou você encontra num parque, né? Um negócio Mas curiosidade que... fetichista pode fazer perfil aí? Não sei como Então, é aí, funciona. por isso que o Tinder, se você quiser botar lá 60 anos, você põe você com 30. Ah. Você quer comer velho. Agora, esse daí <risos> talvez só aceite gente. Gente velha, só, gente é. velha. Segmenta mesmo. Só, só é, gilfes, né? <risos> é, fica aí pra quem entendeu. É, a, o BP Watch, que é pra pegar pressão, essas coisas, no aplicativo tem um reloginho que ele pega todos os dados e vai ah, avisando, legal. fazendo lembrete é, pra avisar. É, é, Mas é o marca o passo. Não, é, tipo, é o do, do Esse é um relógio, né? iWatch, né? Só que programado pro sistema do idoso, né? Pra se ele ver que tá fora do cão é um normal, ele avisa. Já avisa, entendeu? já grita lá. Caixa de remédio, que obviamente lembrar. Os remédios tem que tomar. Este eu preciso. Um calendário. Esse é bom pra qualquer um, na verdade. É, é. é pra qualquer um tomar remédio, né, gente? Não, não, o Marcão é meia tonelada. O Marcão é meia é é tonelada. Stitch, é é é CPQP alcance, que as, let... as teclas e letras pequenas dos dispositivos podem ser um bloqueio. Então ele, ele aumenta e facilita Sim, os comandos. Legal. Que é de celular fácil, dos números grandes. Isso aí é bom pra mim sem óculos. É, também. tem o Easy Idoso, né? Que é o Easy Taxi pra idoso. Você pode pegar, montar no idoso e sair andando. Mentira. <risos> não, não, brincadeira. <risos> é o Easy Idoso, que é, ele dá um catálogo de atividades físicas. Pô, assim é incrível poder alugar um idoso, né? Ia ser bem da hora. Não sei pra quê, <risos> mano. Emergência App 112, que é uma série de opções de emergência. Puta, tem gente que não pode usar isso aqui, que vai ficar toda hora clicando. Achando é, que tá... Saber. Ai, meu Deus, eu tô um pouquinho sem ar. Bombeiro. <risos> aí, aí passa um pouco, esqueceu. Ai, eu tô um pouquinho sem ar. Vou ligar pra polícia. Sabe, tipo, vai ficar variando, tá ligado? É, mas isso daí... É, é aí aparece mesmo. chamada recorrente de hipocondríaco, tá ligado? Aparece é, escrito. Porque tem, tem, um velho que, é... tem um velho que, que, que não fala que tá doente, tem um velho que fala que tá doente o tempo todo, né? Que é Exato. Outro, tem um velho né? que quer conversar com o mesmo paramédico sempre, né? <risos> <risos> aí tem mais... E tem a Rádio Saudade... Pra quem quiser lembrar a música, música de 50, 60, 70. Ah, isso é legal até pra é, gente. É, só falta um Paulo Barbosa. É, certeza. Um Eli Correia. Ah, tá, Eli Correia. Você foi na Alfa FM. Oi, gente. 
Presente! Puta saudade. É, e, cara, na boa, e todo mundo, assim, já que estão falando aqui de dozinho, pô, tem velhinho pra ir alguma coisa? Pô, dá atenção, porque na verdade o que eles tem mais precisam é cuidado. atenção, velho. Não, atenção mesmo de trocar ideia, tá é, ligado? também. Porque o que eles mais precisam é conversar. Na verdade, às vezes achava que minha avó tava meio quietinha. Cara, para do lado dela, começa a trocar ideia. No dia seguinte já tá mais animada, Isso. no outro mais animada. É incrível como eles precisam de gente perto, gente que gosta perto, conversando. Uhum. É o que tem, tá ligado? É o que eles têm pra vida, então... E a conversa rende, velho. Você só tem é muito legal. cinco te minutos de texto stand up, velho. Dura cinco <risos> dias. Cinco, cinco dias. Dá pra ir repetindo. Passar, repetindo. Dá pra ir repetindo. Então, assim, de verdade, atenção, dê é. atenção pros velhinhos de vocês. Isso é muito importante. Se você não tem velhinho na tua família, tem muito lar de idoso que recebe visita. Vai cuidar de um E velhinho. tem muito idoso que não tem parente nenhum. Tipo, no que meu bisavô ficava, às vezes eu ia... Ficava trocando ideia com os 4, 5 velhos lá, velho. Ficava lá trocando ideia, fazendo uma rodinha com os velhos, trocando ideia. Contando as histórias. Cada história é maravilhosa. Um foi... Meu bisavô, ele Tudo foi dono... inventado, ele... Né? Não, meu bisavô, ele foi dono de zona no Rio de Janeiro, quando ele veio. Eita. Olha que bacana. Ele faliu na putaria, velho. Olha que maravilha, olha que história bacana. Isso é que eu chamo de boêmio de vida, mesmo, né? carioca. Então, agora pra finalizar, a gente tem... Só antes de tudo, é, é... a gente vai finalizar com isso, tá? Você já ouviu? Já ouvi. É, a gente vai finalizar... A Neiva mandou um áudio pra nós. Ah, <risos> não. A Ivete... <risos> A Ivete, a Ivete, é, a a Ivete mandou, mandou um áudio pra nós, né? Que mandou o Neiva do céu, ela mandou um áudio só pra nós. Olô. Tá? Então, só pra finalizar. Ela podia mandar uma piadinha sigam, com o Pitcoitu. Sigam, <risos> sigam o de Cardoso. Arroba eu sou o de Cardoso, vamos lá. Heitor Okimura, todo mundo já sabe que é um japonês que não é ele mesmo. Que não sou eu. Raoni Nicolai. Raoni Nicolai, Marcão Ponto Nascimento. Eu e Di estamos inaugurando um projeto novo agora. Hum, chama a Casa a, das Bonecas. Até que o infarto nos separe. <risos> então, show de stand-up. Show de stand-up dia 25 de outubro no Lilith Comedy Bar, que é. Do ladinho do metrô Vila Prudente. Tá, inauguração. Inaugura agora dia 12, já vai ser dia 25 o nosso show. Bacana. Vai ser incrível. Eu e de Cardoso com quadros pro YouTube. Vai ser um negócio Sensacional. Estouro. E a gente vai colocar também na página da BSC quando sair o primeiro vídeo desse Descontinhos. quadro maravilhoso. Com tá um certo? Então, forte abraço pra todos. Até semana que vem. Fiquem com a Neiva, por favor. Com a, com a Ivete mandando um salve pra nós. Olá, pessoal que ouve a BSC e a Ivete do Sinazinho. Um abraço para todos vocês e um beijo para o meu amigo de Cardoso. Neiva do céu. Obrigado, Ivete. Se estiver ouvindo, muito obrigado, obrigado pelo áudio, Ivete. Até é eu demais. vou no céu agora, viu? Eita. Ai, Neiva do céu. Maravilhoso, Vou mostrar meu sinalzinho pra então. And I can't, I can't forget I can't forget I can't forget But I don't remember what
day, I said I'm okay. Yeah, I'm okay, baby. I swear I'm okay. I swear I'm okay, baby. Even though my heart aches, my heart. Eu dormia a noite inteira, só chupava eu, só chupava, 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 né? Ele enfiava o dedo dentro do meu o dedo dentro do meu Eu falei, eu não sou viada para enfiar o dedo dentro do meu Neiva do céu, que homem sem pinto. E eu nunca saí com um homem que enfiasse o dedo no meu E com a mão dele, o dedo dele saía, isso que era pura bosta. Eu, eu queria. Você já pensou uma coisa dessa? Aí ele dormiu, sabe? No, na, ele dormiu na hora que ele ficou quietinho, que virou do outro lado, que já era mais de quatro horas e dormiu. Mas ele lascou um peido, Neiva. Mas ele lascou um peido, jura por Deus. Eu não tô mentindo. Chamando o nome de Deus em falso, não. Porque é pecado chamar o nome de Deus em falso. Pode acreditar em mim. Esse homem deu um peido. Eu falei, vai tomar no cu, fia de uma puta. Pensei comigo, sabe? Além de não prestar pra sexo, não valer nada, vem peidar na minha cama ainda. Aí, se tiver gente aí perto, você, pelo amor de Deus, aí não escuta o áudio perto dos outros. Só chupava, chupava, chupava. A noite inteira, aquela chupação, aquela chupação. E, e eu não podia fazer nada perto, porque ele não tinha pinto. Gente, fala o que quiserem, pensa o que quiserem. Mas eu tenho certeza que alguém imitou o meu nome. Alguém falou isso de mim. Só faltava isso na minha vida, mais nada faltava. Mas eu tenho minha consciência tranquila que alguém fez isso, imitando a minha voz ou com a voz parecida com a minha, porque jamais eu ia fazer uma coisa dessa. Uma pessoa na minha idade, na minha idade, jamais ia fazer uma coisa dessa. Mas eu tenho certeza que alguém com a minha voz, com nome igual eu, fez uma coisa dessa para mim. Mas eu tô tranquila, tô de cabeça erguida, porque eu juro, eu juro que eu não fiz isso. Eu não fiz isso jamais. Aí tem coisa, mas Deus vai me dar uma luz pra me descobrir quem fez isso. Não, Neiva, te juro por Deus. Às vezes a gente fala, porque você sabe que eu sou uma pessoa brincalhona, né? Que falo tonteira. Quando é sério, é sério. A gente vê na, na internet, vê essas coisas, mas é verdade mesmo, tem homem que não tem mesmo. Só serzinho. I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Got all these hoes in my DM. Yeah, I do. Hold up. Holy shit, I got a kid. Oh, I can sing so well. Wonder if I can sit in work. Wait, can I really sit in work? What up, my niggas? What up, my Big ups, my nigga. We are my nigga. You pussy ass nigga. Man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, 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 nigga. I'm that nigga. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. But we got no choice but to turn this bitch sideways. I can't 
can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. I drive his Ferrari and I'm like skin black. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? Ah, what the fuck? This shit is real weak. How's dick staying perched up on his balls like that? Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Whoa. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Yeah. Wait, if I'm in Diggy Body, Breezy is who? Huh. Hope my daughter's in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned in? Turn this bitch sideways I can't believe that it's Freaky Friday It's Freaky Friday I'm in Chris Brown's body I look at my soft dick with the light It's my dream dick If I was Little Diggy in my body, where would I be? I'm trying to find myself like an introspective monk I'm balling on the court, oh my God, I can do Snap a flick of my junk My dick is trending on Twitter? Fuck! Now I'm at the club, I talk my way to getting in I look up in the VIP, my goodness, there I am I say no to him, let me in, but he won't let me in I don't know who that is Wait, who the fuck he think he is? Took a glass bottle, shatter it on the bouncer's head Walk up to that motherfucker Wait, thank you too for a sec If you hurt me, then you only hurt yourself But wait, I love myself That was the key, now it's pitching back I woke up in Chris Brown's body So how this shit turned into Freaky Friday But we got no choice but to turn Shit, I got a vagina. Uh, uh, I'm gonna learn. 